அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய புதிய யூடியூப் சேனல் ஃபைன் த லைட் வித் இன் ஸ்ரீ ஸ்ரீ என்கிற யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் ஆதரவு கொடுத்ததற்கு மிக்க நன்றி இன்னும் பேர் ஆதரவுகளும் உங்கள் கருத்துக்களும் வரவேற்கப்படுகின்றன இன்று நான் என்ன கூறப்போகிறேன் இல்லை எதை பற்றி பேசப் போகிறேன் என்றால் கர்மா கர்மம் அதை பற்றி தான் பேசப்போகிறேன் கர்மா என்று நிறைய பேர் நிறைய விதமாக கூறி கொண்டு உள்ளார்கள் தன் வாழ்க்கையில் ஏதோ சில விஷயங்கள் சரியாக நடக்கவில்லை என்றால் ஐயோ இதை நான் அனுபவ அனுபவிக்க வேண்டிய கர்மாப்பா இது கடவுள் என் தலையில் எழுதினது அப்படியெல்லாம் வினவிக்கொண்டும் மனிதர்கள் சுத்துகிறார்கள் கர்மா அப்படி என்றால் ஈஸியாக மிகவும் எளிதாக புரியக்கூடிய ஒரே வார்த்தை என்றால் நீங்கள் செய்யும் செயல் செயல் செய்ய திறன் வேண்டும் நாம் திறனை பற்றி இங்கு பேசவில்லை உதாரணத்திற்கு நீங்கள் முதல் முறையாக சமைக்கிறீர்கள் வீட்டில் அரிசி கொண்டு வாங்குகிறீர்கள் அரிசி கொண்டு வாங்கி கொண்டு வருகிறீர்கள் கடையிலிருந்து மேற்கொண்டு ஒரு குழம்பு செய்கிறீர்கள் ஒரு கூட்டோ பொரியலோ செய்கிறீர்கள் அந்த சமையலை சாப்பிட்டுவிட்டு உங்கள் நண்பர்களோ உறவினர்களோ நீங்கள் யாருக்கு பரிமாறுகிறீர்களோ இல்லை உங்கள் குடும்பத்தினர்களோ அதை சாப்பிட்டு விட்டு சில கருத்துக்களை தெரிவிப்பார்கள் அது நல்ல கருத்துக்களாகவும் இருக்கலாம் சில சமயம் கிண்டல் வைக்கக்கூடிய கருத்துக்களாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் கிண்டல் அடிக்கும் கருத்துக்களையும் கொண்டு உங்கள் சமையலை மேம்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆற்றல் மிக்கதாக மேம்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்த முறை நீங்கள் இதே சமையலை செய்யும் போது இந்த பிடைகள் இல்லாமல் பார்த்து கொண்டு நல்ல சமையல் செஞ்சு விருந்தோம்பல் செய்தீர்கள் என்றால் உங்களை நன்றாக சமைத்திடீர்கள் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்று மனதார கூறிக்கொண்டு செல்வார்கள் செயல் இடமோ இரண்டு தடவையும் ஒரே செயல் தான் ஆனால் நீங்கள் முதலில் செய்தது சில தவறுகள் இருந்திருக்கலாம் இரண்டாவது செய்கிறதில் அந்த தவறுகளை திருத்தி கொண்டீர்கள் கர்மா என்றால் அதுதான் நீங்கள் எப்போது உங்கள் தவறுகளை நீங்களே மன்னித்துக் கொள்கிறீர்களோ என் வாழ்க்கை ஏன் இப்படி இருக்கிறது நான் ஏன் இப்படி பிரிந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஏன் அவரை மாறி ஒரு வாழ்க்கை இல்லை இவங்களை மாறி ஒரு வாழ்க்கை இல்லை நான் ஏன் பிரிந்திருக்கிறேன் என்னால் வாழ்க்கையில் என்ன சாதிக்க முடியும் நீங்கள் சாதிப்பதற்காக வாழ்க்கையை பிறக்கவில்லை அதை முதலில் முதலில் பிரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வாழ்வதற்காக இந்த வாழ்க்கையை பிறக்கிறீர்கள் சாதனையை அப்புறம் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லு சரிங்களா சாதனைகளை நீங்கள் செய் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இயற்கை முடிவு செஞ்சுக்கும் நீங்கள் எதற்காக இங்கே வந்து கொண்டிருக்கீர்கள் நீங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டாம் கர்மா என்றால் நீங்கள் நாளுக்கு நாள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் காலை எழுந்ததிலிருந்து இரவு தூங்கும் வரை தூங்கும் போதும் கர்மா வேலை செய்து கொண்டிருக்கு தான் இருக்கிறது சில பேருக்கு தாங்கள் செய்த சில செயல்களால் தூக்கம் வராமலும் போயிருக்கலாம் போயிருக்கக்கூடும் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு மோசமான செயல்கள் செய்யக்கூடிய மனிதர்களும் இருக்கிறார்கள் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ஒரு விதமாக கர்மாவை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன விஷயங்களும் என்று நீங்கள் ஒரு மன நிறைவோடு இல்லை என்றால் ஒரு தெளிவோடு செய்ய ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அப்போது உங்களை கர்மா அண்டாது எதற்காக அண்டாது அப்படி என்றால் நீங்கள் மிகவும் விழிப்புணர்வான நிலையில் இருக்கிறீர்கள் மனம் திறந்து விட்டாலே விழிப்புணர்வு தானாக வந்துவிடும் நீங்கள் மனதில் தெளிவில்லாமல் இருக்கும் போதுதான் விழிப்புணர்வு விழிப்பு விழிப்புணர்வு அற்ற நிலையிலும் இருக்கிறீர்கள் சரிங்களா இப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களால் சில விஷயங்கள் மாற்ற முடியவில்லை பரவாயில்லை அதை பற்றி விட்டுவிடுங்கள் சில விஷயங்கள் மாற்றலாம் நாம் சமையல் எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துக்கொண்ட இடத்தில் உங்களால் மாற்றக்கூடிய நேரத்தில் மாற்றிக்கொள்ளலாம் மாற்றக்கூடிய விஷயங்களில் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்படி மாறிக்கொண்டால் நீங்கள் செய்த கர்மாக்களும் மாறும் சரிங்களா ஐயோ நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே நான் இப்படி செஞ்சுட்டேனே இப்படி சாப்பாடு செஞ்சுட்டேனே என் சாப்பாடுனால யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லையே அப்படி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறத விட என் வாழ்க்கையால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லையே நினச்சிக்கிறத விட சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டெய்லி காலையில் பத்து மணிக்கு எந்திரிக்கிறவரா ஒரு எட்டு மணிக்கு எந்திரிக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் மாறும் உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா டெய்லி எழுந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஜாகிங் பண்ணுங்கள் நீங்கள் புக்கு படிங்கலாம் நான் சொல்ல வரேன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களே நீங்கள் மாற்ற ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா அதுலேயே வாழ்க்கை நிறைய விஷயங்கள் மாறும் எப்படி ஒரு சமையலோ அப்படி தான் வாழ்க்கையும் சரிங்களா இப்போது ஒருத்தர் ஐம்பது வயசில் கூட சில விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் அறுபது வயசில் கூட நிறைய விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் சரிங்களா எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் எல்லாரும் எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் கற்றுக்கலாம் இந்த இயற்கை எல்லாமே படைச்சுக்கிறது கற்றுக்கிறதுக்கு தான் சுற்றி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது மனிதர்கள் கிட்ட மட்டும் கற்றுக்க முடியாது ஒரு நாய்கிட்ட எப்படி நீங்கள் நன்றியை கற்றுக்கலாமோ மாடுகிட்ட எப்படி ஒரு பாசத்தை கற்றுக்கலாமோ அந்த மாதிரி சுற்றி நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கலாம் சரிங்களா அந்த மாதிரி சில குவாலிட்டிஸை உங்களுக்குள்ளே
சரிங்களா சரி இதெல்லாம் விட்டுட்டு கர்மா முழுசாக போடுறதுக்கு என்ன வழி நான் ஏற்கனவே நிறைய என்னோட ரெண்டு வீடியோ பதிவுகளை சொன்ன மாதிரி ஒரு குரு வந்தால் உங்களுக்கு கர்மாவே கிடையாது டைரெக்டாக மோட்சம் தான் மோட்சம்னா இறக்கிறது கிடையாது எல்லாம் உங்களோட இம்ப்ரெஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் உங்கள் மைண்டு பாடி இது எல்லாத்துலேயுமே இம்ப்ரெஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் ஏற்கனவே செஞ்சது முன்னாடி முற்பிறவிகளை செஞ்சது அந்த இம்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் அழிக்கக்கூடிய ஒரே சக்தி ஒரே உயிர் ஒரே ஆத்மா இது வந்து குருவால் மட்டும்தான் முடியும் வேறு யாராலையுமே முடியாது சரி நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த கர்ம பந்தத்துலேருந்து வெளியே வர்றது கர்மன்றது ஒரு பந்தம் உங்கள் குடும்பம் மாதிரி அது உங்களை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சதையே உங்களை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒருத்தர்கிட்ட ஆயிரம் ரூபாய் ஏமாற்றி வாங்கிட்டேன் சரிங்களா அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தால் நான் இன்னைக்கு சந்தோஷமாக இருக்கலாமே இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நான் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு என் குடும்பத்தோடு சாப்பிடலாமே அப்படின்னு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஏமாற்றி வாங்கிட்டு நான் திருப்பி கொடுக்காமல் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்கிட்ட இருந்து ஒரு பத்து மடங்கு காசு போயிடும் பத்தாயிரம் ரூபாய் கண்டிப்பாக போயிடும் இது இல்லைன்னா கூட ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத செலவுக்கு போயிடும் சரிங்களா இயற்கையோட டிசைனே இதாங்க இங்கே நடக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடந்துக்கிட்டே இருக்கு உங்கள் உடம்புக்குள்ள லட்சக்கணக்கான உயிரணுக்கள் இருக்குது எல்லா உயிரணுக்கள்லையும் ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுனால தான் நம்ம உயிரோடவே இருக்கிறோம் சரிங்களா சரி கருமாலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ஈஸியான மூணு வழியை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் முதல்ல நீங்கள் பிராணாயாமம் பண்ணலாம் பிராணாயாமம்னா எந்த விதமான ஒரு ப்ரீதிங் டெக்னிக்கும் ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு குருக்கிட்ட போய் கற்றுக்கோங்க நிறைய யூடியூப்பில் பிராணாயாமம்லாம் வருது அதை பார்த்து தப்பாக செய்யாதீங்க பிராணாயாமம் தப்பாக செஞ்சால் அதுக்கான எஃபெக்ட்ஸும் இருக்குது ரெண்டாவது யோகா பண்ணலாம் டெய்லி காலையிலையோ சாயந்தரமோ எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ உங்கள் பாடியில் சிம்பிள் யோகா போஸ்டர்ஸ் பண்ணலாம் அதையும் பிரெத்தோட உங்கள் மூச்சோட சேர்த்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் மூணாவது விஷயம் ஏதாவது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராசஸில் உங்களை நீங்கள் இனிஷியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களை நீங்கள் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராசஸ்க்கு அர்ப்பணிச்சுக்கோங்க சரிங்களா நான் ஏற்கனவே என்னோடய ஒரு ஒரு வீடியோ பதிவில் சொன்ன மாதிரி எங்கள் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்கில் ஹாப்பினஸ் கோர்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அது இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் நிறைய ஆன்லைனில் போயிட்டே இருக்குது ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் டாட் ஓஆர்ஜின்ற வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு என்ன டீச்சர் வேணுமோ என்ன டைம் வேணுமோ என்ன டேட் வேணுமோ அந்த மாதிரி கோர்ஸ் ஆஃப் கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஹாப்பினஸ் கோர்ஸுன்றது ஆயிரத்தி இரநூறுவா தாங்க ஆயிரத்தி இரநூறுவா நீங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எவ்வளவோ தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் சந்தோஷத்துக்கும் உங்கள் கர்ம பந்தத்தை உடைக்கிறதுக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கும் உங்களோட சிரிப்பை உங்கள் சொந்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு யாராலையும் நீங்கள் சிரிக்க போகிறது கிடையாது வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் சிரிப்பீங்க இந்த நிமிஷம் இல்லை எல்லா நிமிஷமும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுலேருந்து உங்களோட பிறப்பு உரிமை உங்கள் பிறப்பு உரிமையை நீங்கள் கொண்டு வர்றதுக்கும் தயவு செஞ்சு இந்த ஹாப்பினஸ் கோர்ஸ் எடுங்க அதில் உங்களுக்கு நிறைய பிராணாயாமம் சொல்லி கொடுப்பாங்க அது இல்லாமல் கோர்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா துதர்ஷன் கிரியான்னு ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ப்ரீதிங் டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதை பற்றி நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு நான் ஏற்கனவே என்னோடய வீடியோ பதிவுலையும் அதை சொல்லியிருக்கேன் தயவு செஞ்சு ஏதாவது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராசஸில் ஹாப்பினஸ் கோர்ஸ் தான் இல்லை உங்களுக்கு என்ன குரு பிடிக்குதோ உங்கள் இஷ்டம் என்ன குரு பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராசஸ் எடுத்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா உங்கள் வாழ்க்கைக்காகவும் உங்கள் சந்தோஷத்துக்காகவும் செலவு பண்ணுறதுன்றது எனக்கு பெரிய விஷயமாக தெரியுது உங்கள்கிட்ட நீங்கள் ஐம்பது ட்ரெஸ்ஸு வச்சாலும் வருஷ வருஷம் போய் ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கிறீங்க உங்கள்கிட்ட பைக்கோ காரோ இருந்தாலும் அதை மாற்றுறதோ வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் நீங்கள் செலவு பண்ணிட்டு தான் இருக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுவா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணி உங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை பெறதுன்றது அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய விஷயமாக எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியல அதனால் தப்பாக சொல்லி தான் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு இந்த கோர்ஸ் எடுங்க நீங்கள் ஆயிரத்தி இரநூறுவா கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் மாறோன்றது என்னோட அனுபவம் என்னோட ஆனந்த அனுபவம் அதை நான் உங்களிடம் கொடுக்கிறேன் உங்களிடம் ஷேர் செய்கிறேன் ஸோ கர்மானா சிம்பிளி மீன்ஸ் யுவர் ஆக்ஷன் நீங்கள் என்ன செயல் செய்கிறீங்களோ அதுதான் உங்கள் கர்மாவாக வந்து முடியுது சரிங்களா அந்த கர்மா எப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆக்டாக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷனால் நடக்கிற இம்ப்ரெஷன் எப்போ உங்கள் மனசில் வருதோ அப்போ தான் உங்கள் கர்ம பந்தோன்றது வந்துக்கிட்டே இருக்குது சரிங்
இது எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்கள் கர்ம பந்தத்தையே உடைக்கிற அளவுக்கு ஒரு குரு கிடைப்பார் வாழ்கிற குரு இப்போ இப்போ இருக்க சூழ்நிலைக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு குரு உங்கள் வாழ்க்கையை அழகாக மாற்றக்கூடிய ஒரு குரு கிடைப்பாங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் எதுக்குமே லெஸ்ஸாக ஆசைப்பட போகிறது கம்மியாக ஆசைப்பட போகிறது கிடையாது சுதர்ஷன் கிரியாவும் ஹாப்பினஸ் கோர்ஸும் அப்படி தான் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த கோர்ஸே டிசைன் பண்ணியிருக்காரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர்ஜி ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் கர்ம பந்தத்தை உடைச்சி வெளியில் வர்றதுக்கு இது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ரொம்ப நன்றி